Hello, senhoras e senhores, e suas múltiplas variedades. Muito bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tal da intolerância. Seria ela benéfica? Seria ela um equívoco da saúde mental humana? Que papo é esse de intolerância? Uma das questões que a gente escuta aí no mundo da caminhada espiritual é que precisamos ser tolerantes. Né? Pois eu acho que precisamos rever isso. Há momentos em que precisamos ser tolerantes. E há momentos em que cabe sermos intolerantes. E como discernir? Vou contar aqui um, um, um caso, que na verdade são vários casos que acontecem no consultório, com o trabalho que eu faço de psicologia, terapia corporal e o trabalho de maca das frequências de brilho, que é uma energização muito profunda nas células do ser que está ali deitado para ativar a inteligência do nosso organismo, da nossa psique mais e mais, consideramos que somos parte de um grande sistema natural, planetário, cósmico, muitíssimo inteligente. E na medida que a gente vai acessando essa inteligência, que geralmente foi neurotizada, porque estamos numa cultura neurotizada, a gente precisa ir retomando, e eu vou falar isso melhor num outro vídeo. Então, à medida que a pessoa começa a fazer as sessões, começa a acordar um instinto, uma intuição, uma saúde, mas... Entendeu? E aí, na medida que as sessões vão passando, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Silvia, tem estado mais intolerante em algumas situações. Será que tá me fazendo mal esse negócio? <risos> Wait, vamos ver o que está acontecendo. Nunca vi caso nenhum de fazer mal, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que acontece é um processo de vir à tona que é necessário para a gente enxergar e lidar com aquilo. Porque no dia a dia aquilo está minando a tua energia vital, tuas relações e tal. Ok. Então, chega o seu livro lá no consultório, pergunto como está. E a pessoa conta, estou ótima nisso, estou legal naquilo, mais serena, mais tranquila, mais emoções vindo. E eu tenho me sentido uma ultimeia mais intolerante, mais irritada com algumas situações irritado, né? Vou falar agora no gênero feminino porque me deu vontade. E aí? Eu, tá, me conta um pouquinho dessa irritação. Ah, por exemplo, eu fico lá no meu trabalho e o meu chefe sempre me pede um monte de relatórios, um monte de coisas para serem feitas com o prazo X. E eu ali me arrebento sempre para fazer e faço e tal. Eu fumo meus cigarros e chego em casa bolada, mas só faço. começa a fazer as sessões e começa a ficar intolerante aquilo que é abusivo ao seu sistema. Porque uma vez que você começa a tirar toxinas de dentro de você, é como você sai do lago para ver de fora. Quando você tira, vai aumentando sua vibração e tirando suas toxinas, fica mais claro ver o que está te intoxicando. De repente você para de comer um tipo de comida que você comia, um alimento. Às vezes você para de comer com tanta... Tanto, 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 porque você saca, não, eu não preciso disso tudo. Uma parte tóxica sua, neurótica, gulosa, em excesso, te segura a onda, aquilo que está te fazendo mal. E às vezes é com pessoas que são abusivas, que são desrespeitosas, e o teu organismo, a tua psique, vai começar a sacar o que está errado, no sentido de que está te fazendo mal, e vai se posicionar. E aquela irritação, aquela ansiedade, aquela intolerância, é tipo, isso não tá legal, eu preciso fazer diferente. Ah, a pessoa vai perder o emprego? Não necessariamente. Muitas vezes é uma questão de conversar com a pessoa. Olha, 
meu trabalho vai ser melhor se eu puder te entregar isso neste prazo, isto neste prazo, isto, isto. Então, gente, muitas vezes a intolerância, ela vem nos mostrar o que precisa ser aprimorado naquela situação. É o teu lado mais inteligente te mostrando. Aquele assunto precisa ser cuidado para você estar bem. Tô falando de chefe, pode ser namorado, namorada, marido, amigo, whatever, qualquer relação. Uma vez eu vi na televisão, um, ou na internet, não sei, um, um programinha, esses de pegadinha, em que colocava um cachorro, desses golden, eu acho, super simpáticos, dentro do carro, num dia de verão escaldante, calor, 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 e o carro com a janela fechada no centro da cidade, e o cara deixa o cachorro lá e se manda. E aí deixa uma câmera para ver as pessoas que ficam bem com a situação e não estão nem aí para o cachorro, tipo, ah, não vou me meter. E as que vão se aproximando e falando, ei, e o cachorro lá, né, passando mal. E as pessoas assim, ei, mas escute, tem um cachorro aqui, abafado no trânsito há 20 minutos, há 40 minutos, há... E se chamam, e um vai chamar a polícia, um liga para o bombeiro, o outro em diferentes takes ali, diferentes cenas, diferentes situações das pessoas que são intolerantes a uma situação de desrespeito à dignidade de um ser vivo. E aí cabe ser intolerante. Se você está na sua casa e de repente vê uma mulher vergando seu carro, não me bate, mano. e aí, o que, que você vai fazer? Vai ser intolerante alguém que está espancando outra pessoa e vai buscar ajuda? Qual que é este point? Qual é o ponto do que cabe ser tolerante e intolerante? Claro que existe intolerâncias de você se sentir desrespeitado por algo que é do seu egão. O ego não no sentido da psicologia, mas da espiritualidade. É aquela parte sua ali que não está conectada com a tua essência, não está conectada com o que é verdadeiro. Tipo, ah, minha namorada está usando uma mini saia e um batom vermelho. Estou me sentindo desrespeitado. Ah, Briguei com a minha filha e ela falou, não, pai, não foi isso que aconteceu, eu vou te explicar. Ah, não pode responder pra mim. Aquela autoridade antiga, né, que não cabe, não é uma autoridade de respeito, de diálogo, que tem uma autoridade positiva do pai, mas que dá espaço pro outro dialogar. Então tem esse, ah, me sentir desrespeitado, não quer dizer, ah, a Silvia falou que eu posso ser intolerante e dar uns tabef, não é nada disso. A gente também precisa discernir quando a gente se sente desrespeitado se é algo real mesmo, ou se é uma pira sua, preso a crenças, a... e no fundo é você que está desrespeitando o outro e tirar a liberdade do outro. Então é uma questão assim, de nuances muito sutis, ou não, mas que cabe ficar de olho nessas questões. Então, para quem está fazendo terapia e começa a se perceber mais irritado, antes de falar, ai, estou irritado, não devia estar irritado. Pensa bem, se você não está ficando irritado com situações que são tóxicas para você. 